Sa punto po ito, makakausap natin si Vin sa Camilon, tagapagsalita ng Trade Union Congress of the Philippines. Magandang tanghali po sa inyo. Magandang tanghali po sa inyo. Opo, sa tingin niyo po ba, gaano ba kalaki uh, yung chance na maaprubahan na yung panibagong wage hike na inyo pong uh, inihain? Uh, ako po ay naniniwala, kami po ay naniniwala na ito po ay maaprubahan dahil mismo ang gobyerno na po ang nagsabi. Particularly, ito pong uh, NEDA natin, si Secretary Pernia, na 42,000 nga po ang kailangan for a decent uh, life. So ang decent wage po natin dapat 42,000. Mm -hmm. So may benchmark na po tayo ngayon. Mm -hmm. Acknowledge po yan, recognize po yan ng pamahalaan na ito po ang dapat talagang income ng mga tao at ng mga manggagawa. So sila na po, hindi na po makaka-attract sa tingin po namin. Hindi na po makaka-attract ang gobyerno dito dahil ang gobyerno na po mismo ang nagsabi na ito nga ang dapat na kita o sahod ng ating mga manggagawa. Opo. So kulang po talaga no, yung hanggang 20 pesos na dagdag sa sahod uh, ng uh, uh, mga manggagawa? Kulang na kulang po kasi sa taas na po ng mga bilihin ngayon. Uh, pamasahe, presyo ng bigas, presyo ng pagkain, at uh, mga medical services, transportation, lahat na po ay nagtaasan. Kaya kulang na kulang na po ito. Hindi na po ito magkakasya para mabuhay po yung mga manggagawa at yung mga pamilya nila. Kaya Pero, kailangan na po ang taasan natin. Mm -hmm. Pero ano ang concern nyo? Kasi parang uh, laging humahabol na lamang ho yung uh, paghingi nyo ng umento tapos habang uh, dinidinig yun o habang nagdesisyon, eh, may mga factors na na nagresulta uh, sa pagtaas pa muli ng mga bilihin. For example, ngayon, inflation at ngayon naman, ito mataas yung uh, dolyar kontra sa piso. So, ano ang concern ninyo kapag na-approve ba nito, eh, kay, kakailangan nyo na naman ang panibagong uh, dagdag sa umento para sa mga manggagawa? Totoo po yun, sir. Ang sabi naman po ay, ang una, ito pong 320, may kasama na rin naman po dito na sa computation namin, yung expected increases, yung inflation. Mm -hmm. Expected inflation. So, ito po ay makukover na dito. Pero, tama po kayo, ito po ay for survival lamang po. So, paano po ba yung talagang dapat na dissenting uh, income, dissenting uh, sahod po ng mga manggagawa? Ito po ay talagang wala po itong katapusan. Mm -hmm. Ito po kasi ay... Eh, may proseso po talaga ito eh. Kasama po ito sa proseso ng uh, pag-unlad ng ating bayan na habang umuunlad po ang ating bansa, ang ating epidemiya, patuloy din po kaming hihingi kasi yun po ay dapat ay mapunta sa mga manggagawa. Ang problema po kasi natin, sir, dito ay hindi po automatic yung pagbabahagi uh, po nung, nung, uh, shi, nung, nung yaman, nung sinasabi po nating economic wealth, hindi po automatic na nabibigay sa mga tao eh. Ibig sabihin, mm -hmm. Meron pa po tayong mga patakaran, mga pulisiya na dapat po nating itulak para po talaga magkaroon ng magandang buhay ang mga manggagawa. Halimbawa po, profit sharing policy. Halimbawa po ganun. Eh, okay. Malayo pa po tayo kasi sa ganun eh. Kasi kung meron na po talaga tayong ganun mga patakaran na otomatiko na nabibigyan po ng bahagi ng ating mga manggagawa doon sa kita ng mga kumpanya o sa kita po ng ekonomiya, hindi na po sana ganito lagi na mm -hmm. nagpa-file po kami ng wage increase petition, whether sa Congress or sa wage board. Pero nabanggit hanggat wala po, pa po tayo sa ganon, mm -hmm. tuloy pa rin po namin itong gagawin. Opo, nabanggit niyo po yung profit sharing. Bukod sa aumento, ano ba yung mga non-wage benefits pa na uh, po pwedeng uh, uh, maibigay sa inyo uh, kapag Mara hindi ma ma mapagbigyan itong uh, uh, aumento sa sahod? Marami pa po sir na pwede pong maibigay. Uh, Unang-una po, pababain po ang presyo ng kuryente natin. Malaki pong bagay pag napababa po ang presyo ng kuryente doon po sa bill ng ating mga manggagawa o sinaring manggagawa, malaking may economic relief po doon. Mm -hmm. Sa halip na po na napakalaki ng kanilang binabayaran sa electric bill, at least ma ma maliit na nga po ang sweldo, makakatipid po sila doon. Pangalawa po, humihingi rin po kami ng aming uh, subsidy, subsidy para po sa mga minimum wage earners para at least may pambili po sila ng bigas, ng gamot, pagkailangan po nila, hindi po yun sahod. Yun po ay uh, non-wage po yun. Sa, oh, sa, ano, po, mm -hmm. sa anong forma po itong, uh, non uh, itong uh, uh, non-wage benefit na inyong hinihingi? Gayong, uh, meron na pong uh, three-piece uh, program ang gobyerno. Nga po. Kulang po yun kasi yung sa PCT po. Kasi ang ibinibigay po ng ating DSWD sa conditional cash transfer ay sa mga indigent. Ito Apo. po yung sinasabing poorest of the poor. Pero ang mga manggagawa naman po, nahihirapan na rin. Ay sila nga po ang nag nagtatrabaho. Ang mga manggagawa nga po ang nagbibigay ng, uh, 
ng yaman ng kita ng bansa. Halimbawa po, sa VAT, although ang mga minimum wage earners po, hindi na sila nagbabayad ng income tax, ng personal income tax, pero nagbabayad sila ng VAT. Mm -hmm. At sila ay tinamaan ng pagtaan ng presyo ng mga bilihin dahil nagbabayad sila ng 12% na VAT. So may contribution sila sa ekonomiya, malaki ang contribution ng nila sa ekonomiya, pero sila naman po ay tinatamaan ng kahirapan. Mm. Hindi po ba dapat sila tulungan din ng pamahalaan? Opo, nabanggit niyo po na yung non-wage benefits, hinihingi ninyo rin na uh, uh, kasama na yung pag na sa presyo ng kuryente. Pero uh, nung pumasok po yung train law, ano ang naging epekto sa inyo nito? Opo, kasi sa train law po ay nawala na rin po na, na, na nawala po yung VAT exemption sa transmission. So, ibig sabihin, yan po ay dadagdag talaga mm -hmm. sa presyo ng uh, kuryente pa natin. At hindi lamang po yun, ay dahil nga malalim po ang problema sa kuryente natin eh, dahil sabihin na po natin na uh, kontrolado po ng uh, ilang kumpanya ang ating uh, industriya ng kuryente, eh, hindi na po talaga mapigilan ang pagtaas ng presyo ng kuryente. Mm -hmm. Pero, Pero kung mapababa mm -hmm. po sana ito, malaking tulong din po ito sa mga tao. Opo, panghuli na lamang pe, pero naintindihan nyo naman po siguro yung balance between uh, umento sa sahod ng mga manggagawa at yung survival din naman itong mga kumpanyang pinagtatrabahuhan, itong uh, uh, mga maapektuhang manggagawa. Naintindihan po namin yan dahil kami po ay manggagawa at alam po namin na dapat makasurvive po ang mga pagawaan ng business dahil kung hindi po din sila makakasurvive at magsasara sila, eh di mawawalan din po kami ng trabaho. Pero mm -hmm. sir, hindi, hindi po ganun ang dapat ang posisyon ng ating pamahalaan na ang magiging sakripisyo lamang po, laging magsasakripisyo ay ang mga manggagawa. Mm -hmm. Kung kailangan pong tulungan natin ang ating mga enterprises para makasurvive sila, tulungan din po sila ng pamalan. Pero mm -hmm. wag po yung magiging sacrificial lamb na naman po, magiging scapegoat na naman po, magiging weeping boy na naman po ang labor ang mga manggagawa. Hindi naman po tama yun. Hindi naman po makatarungan. Okay, sige po. Abangan po natin itong hinihingin yung umento uh, sa sahod sa mga manggagawa. Maraming salamat po sa inyo. Maraming pong salamat. Magbuhay po kayo. Salamat po si Vince Camilon, tagapagsalita ng Trade Union Congress of the Philippines.